泰国虾价格居高不下，但在桃园有一间泰国料理店，我们现在用不到八百元就可以享受到现捞泰国虾自由，还有泰式风味烧烤，无限畅饮的酒水，这样子老板没问题吗？大家好，我是涛涛，我们现在来到桃园这里了啦。那在我们身旁这家餐厅叫做大象泰式美食馆，只不过他这家餐厅最近我看到他有在贩售餐券，我们吃一餐四百九十五元就可以吃到他的泰式烧烤吃到饱。你不觉得这听起来好像还蛮厉害的吗？不过 OK 了，那等一下我们一起进去体验看看他表现会是如何吧。Go。那我们这边有新的试营业的东西，是加三百块，对，我下次到吧。需要吗？哎、欸，好啊，我想要加这个。如果我今天有用餐券的话，可以直接加三百消费吗？对，有用餐券就是再加三百块。哦，是。你是用餐券吗？哎、欸，对，是。哎、欸，好。如果你下活虾不会用的话，你再请教我们。好，没问题。哎、欸，谢谢。谢谢你。OK 啊，各位，我们现在已经就座了。只不过我们刚进场的时候啊，店员有跟我们介绍说，他们最近新增的流水虾，我们只要加三百元，我们就可以吃到泰国虾，还有啤酒的吃到饱哎，你不觉得好像感觉还蛮不错吗？虽然说它的价格有提供啤酒啊，不过我们今天开车来就真的无缘的啦。<笑>不过 OK 了，那等一下我们去拿点东西回来料理吧。拿桶子装冰块和水，把活虾夹进来。还有孩子，一只都不想。二三，哦，你看这个夹子就对了嘛，比我们之前吃的流水虾都好夹许多。四、五、六、七，你看多好夹。八、九，哇，你看你这边虾哭，满满的虾。哎哎，十，还有孩子，十一，十二，十三。十四、十五、十六、五、十七、十八、十九、二十。好，我们先拿二十只。那你们看一下，它这边有一些泰式的烧烤串，我们都先试试看呢、啊。牛肉串、猪肉串、鸡肉串，这应该也是鸡肉串吧？生肠。板栗贝、猪小排、鸡胸肉、鸡心
冇位置。哦，加码我好牛哎，我不够。泰式风味的，我们就拿一点蒜头，还有葱。用他们现场调好的烤肉酱，完美 ，Number One， 能量饮料。<笑>啊、各位，那我们这回合哦，就拿他一些现场的风味烤肉了、啊。我们主要都是拿平常吃不到的东西来吃吃看的、啊。来吧，孩子。我们这个凡利贝就把它丢旁边了，用旁边的水去煮它吧。不然这种东西不知道烤多久才会好。好溜。楼梯楼梯，登楼梯。主要是我们第一回合就把它这些太味的东西都先处理上桌了。今天这样子应该也差不多了啦，只不过它现场还要提供一些太味料理啦。但是我们今天因为是吃烤肉啊，然后一个要雇两个炉子会比较忙，所以我是想说，我们等一下熟悉这边模式之后啊，我们第二回合再吃起来。那么先从这个烤肉吃起来。我、哦、天啊！带皮的肥猪肉在咀嚼的时候，它散发出它的猪油，哇、哦，这个感觉好油，而且它的腌料是非常浓厚的泰式风味，我觉得这吃起来还别有一番风味嘞。牛肉串。鸡肉的，我就觉得说它的风味感觉还蛮特别的。泰国虾。这种现流泰国虾，说真的，没有什么好说吧，它就是新鲜呢、啊。还有说它的虾头看起来也是十分的肥美啊，但是说我今天没有清楚它的虾囊啊，所以素的时候要小心啊。还有我刚有拿了一罐他们的能量饮料啊，哎，很特别。还有七里香。我们今天干嘛开车来啊？我们明明有加购啤酒喝到饱，我们却不能喝，因为它这个就是满满的鸡油，这里嘴巴喷发了芬芳味，感觉适合配一点什么东西才对味啊。还有肠子，各位，它的肠子嚼劲，我是觉得有那么点明显的，吃起来口感不是那么舒服啊。凤梨串。
还有各位啊，我就觉得说，我们刚刚调的这个蘸酱啊，啊，还蛮适合吃这种烤泰国虾的，我觉得很对味。它这泰国虾有满满的红宝石哎、欸，哦，只不过今天因为没有切虾囊啊，所以吃的时候啊，你真的要竖虾头的话，你要注意哎、欸，不要竖到那个虾囊哎、欸。哦，天哪，你没有看到吗？它的红宝石更大颗，对不对？连这个也有，哦，他现在泰国虾是不是都有挑过？我很少人在这种吃饱餐厅吃到的红宝石是一只接着一只来。哇，赞赞赞赞赞！连这个里面也有了，我真的觉得这真的是有点夸张了哎。不过 OK 啦，那我们吃完第一回合所有食材啦，我们就去拿下一回合的东西回料理吧。各位你看，在这个角落聚了满满的泰国家，来吧孩子，喂喂，别跑，别跑别跑，哇、哦、哇跳跳哇跳跳，孩子们来吧。很会跑呢，这虾子活力都很好呢。红咖喱米线，哦，这是，哦，炸鸡翅，拿两只好了。泰式酸辣汤，哦，风音公吗？哦，哦，荔枝汁。OK 啊，各位，那么这回合哈，我们就主攻它的泰国虾还有熟食就好了，要不然我们今天这个状况呢？我们烤那些肉真的是非常的忙碌啊！来吧，孩子。只不过今天我们这些泰国虾没有像我们之前往常去除它的虾囊啊，是因为它现场的环境不允许我们这么做了。他们顶多就是让我们用个冰块桶打水，让冰冻虾子而已啊。所以孩子们今天真的是抱歉了。那我们这个火锅就直接来处理泰国家吧，全部吹了耶！我们来吃它熟食区的米线。哎，哎，这是好吃的东西耶！这调味虽然是我很陌生的味道，但它里面有加了椰奶，真的吃起来非常的香，很清爽的。还有刚刚在夹熟食的时候啊，我就对它这个酸香肠非常有兴趣。嗯，哎，各位，它这酸香肠里面包了冬粉。还有一些很咸的绞肉啊
，而且重点是我感觉到有满满的胡椒味。但如果我们今天手上这一罐是有含酒精的东西，我觉得应该会很适合哦。炸鸡翅，好吃的酥脆鸡翅。如果你有听得到的话，你就知道它吃起来多酥脆。哎，这边还有一串。我觉得说他今天这些炸物口味啊，都还蛮适合配啤酒的。对，这是在告诉你们，如果你要来吃饭的话，要喝酒，不要开车来。好了，各位，他们吃到这回合哦，我们就把这个炉子的虾子都移到这个锅子上嘛。这锅子真的弄得比较快，而且收的也是均匀许多、啊。冬阴功汤，哇，它这个汤的口味非常的浓郁、欸，但是它很好喝哎、欸。虽然我们平常没有在吃泰式料理，但我觉得它这个风味虽然浓郁啊，但它浓得很舒服哎。不过 OK 啦，那我们这些虾子还要再料理一段时间呢、啊，那我们就趁这个时间去拿点甜点回来配吧。椰奶，先微弄来几十万。好，来啊，弄来了。然后他这边有提供苹果冰棒呢。拿香草跟榴莲就好了。OK 啊，各位，那我们今天的甜点呢、啊，就拿一些现场的代表性甜点回来吃就好了。我就觉得说有吃到味道，应该就够了。我们先从摩摩沙拉吃起来。我们在前面吃完这些大鱼大肉，再吃到这个甜点呢，我是感觉很舒服哎。点能够。那我们这虾子应该也烤差不多了，我们准备开始吃起来喽。哎，各位，有快吗？用煮的虾子剥起来就是漂亮了。我觉得这个是个意外。玩这种泰国虾有没有熟的口感呢、啊？你一吃大概就会知道了。要自己要多注意啊。那
要说虾子就是要剥起来像冒烟那种啊，这样子热热丝更好吃啊。各位啊，你看，它这红宝石都多么的大颗啊！这真的是很夸张哎。还有你们看这第二颗也是红成这样子，就主要说我们今天这个胃囊没有清除啊，它会是在这个红宝石的后面这边、啊，这边有个像是带状的东西啊，它这个东西就是虾囊。就是如果你要吃虾头的话，这个东西要拿掉，这样整个头都可以吸起来，尽情的竖起来都没问题。对，谢谢。OK 啊，各位，那我们现在用餐时间剩下半个小时了啦。他今天有给我们平日两个半小时用餐时间，你不觉得以这个价格来说，时间给的还蛮充裕的吗？然后我们现在就是慢慢把这些虾头还有冰吃掉，我们就可以悠闲的结束这一回合啊。哦 ，Oh my god！ 连最后一个虾头，它红宝石也是那么的大颗啊。哎，不过我们用这个北美红宝石敬各位啦。接下来是我们刚刚煮下去的红溜啊。接下来是民国的甜筒冰淇淋。我觉得说，就算它是泰国品牌，可是它吃起来就跟我们台湾杜老爷几乎是一模一样口感，还有风味啊。接下来是榴莲冰棒。OK 啊，各位，那我们吃完所有的东西了，那等一下我们去结账之后，再到外面做结尾吧。Yeah. 上衣几堂汽油，够几支还拿回。OK 啊，各位，我们现在已经来到外面了，那我们来说说我们今天吃大象泰式的料理的想法吧。不过各位啊。我们今天买餐券四百九十五元，然后加了三百元就有流水虾加啤酒的吃到饱。我们今天这个用餐价格 ，OK 吧？你不觉得光是用餐时间还有提供流水虾还有啤酒的部分就已经很有诚意了吗？尤其是他今天还有提供了泰式风味菜跟一些泰式烧烤的东西，还有点心。我是觉得说以这个价值，真的是店家他们有赚吗？虽然说我们今天的座位啊，它给我们感觉是还蛮有压迫感的，它的错误烟机就在你的头顶上呢、啊。如果你会介意的话，你可能要自己再看看的啦。但是如果你问我说今天要我们这些花不到八百元回这边吃的话，我 OK 吗？哎、欸，各位，这当然 OK 啊，各位啊，我们现在在北台湾想要吃个泰国虾料理，我们在外面点一份一斤料理都多少钱呢？四百、五百、六百去了吧？但是我们一个人，光是来这边用餐，他不会向我们加收其他服务费，也不会加收边缘人惩罚费，甚至他提供了两个半小时用餐时间，而且还有酒水。如果我们下次要来的话，我应该会坐火车过来的啦。只不过如果你对泰国虾没那么有兴趣的话，你也可以花不到五百元来这边吃正统的泰式烧烤，吃到饱。
，哎，说真的，今天整间店呢、啊，有超过一半的人都是外国朋友，你难道不觉得这样的风味店还蛮特别的吗？那各位看到这边，如果有什么推荐吃到饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就就回复了。还有，如果想影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员互动，超级感谢各位支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。